ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் கவர்மெண்ட் சீட்ஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் சீட்ஸ் இருக்குது அண்ட் இதில் வந்து இந்த ஒரு எக்ஸாம் எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லேயும் பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் டஃப்பாக தான் இருந்துச்சு ஏன் இவ்வளோ ஒரு ஹை லெவல் இவ்வளோ ஒரு டஃப் லெவலுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் நம்மளால் ஏன் அட்டென்ட் பண்ண முடியல நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்ல அட் ஆஃப் கம்மியாகும் ரேங்க் பூஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஹாய் ஆல் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாமோட ஒரு டீட்டெயில்டான ஒரு இவாலுவேஷன் தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஆக்சுவலி என்ன தான் நடந்துச்சு எங்கே தான் தப்பாக போயிடுச்சு ஏன் இந்த ஒரு எக்ஸாம் இந்த ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் ஆஃப் மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்லே இருக்கிறதுலே ஒரு டஃபஸ்ட் எக்ஸாமாக நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்மளுக்கு அமைஞ்சிடுச்சு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இந்த ஒரு எக்ஸாம்லேருந்து நம்ம என்ன தான் கற்றுக்கணும் இந்த விஷயங்களை தான் நம்ம டீட்டெயில்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம நம்மக்கிட்டே கேட்க வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஏன் இவ்வளோ ஒரு ஹை லெவல் இவ்வளோ ஒரு டஃப் லெவலுக்கான கொஸ்டின் பேப்பர் நம்மளால் ஏன் அட்டென்ட் பண்ண முடியல எதனால் அதை வித்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியல ஏன் அந்த ஒரு பேப்பரை ஃபேஸ் பண்ண முடியல இதுக்கெல்லாம் ஒரு சிம்பிளான ஒரு பதில் தான் இருக்குது என்னென்னா நம்ம வந்து கடந்து போன எக்ஸாம்ஸ்லையும் பார்க்கும்போது எல்லா எக்ஸாம்ஸ்லேயும் எக்ஸாம் பேட்டர்னில் வித்தியாசம் வந்தனால தான் நம்ம வந்து அந்த ஒரு ப்ரிப்ரேஷன்ஸோ அந்த ஒரு வேலை நம்ம வந்து ப்ரிப்ரேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்ஸ் வந்து ஒரு மீடியம் லெவலில் ஒரு மாட்ரேட் லெவலில் டஃப்பாக வராது சில கொஸ்டின்ஸ் தான் டஃப்பாக வரும் அந்த ஒரு ரேஞ்சில் நம்மளை வந்து நம்ம செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே தான் நம்மளோட கோச்சிங்காக இருக்கட்டும் ட்ரைனிங்காக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு டாப் லெவலில் நம்மளை டஃப் கொஸ்டின்ஸ் ஃபேஸ் பண்ண நம்மளை வந்து ட்ரெயின் பண்ணவே இல்லை இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது மெடிக்கல் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனோட ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கும்போது டூ தௌசண்ட் டுவெலில் ஏஐபிஎம்டி எக்ஸாம்ஸாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க இந்த எக்ஸாம்ஸ் டூ ஃபேஸில் நடந்துச்சு தட் இஸ் சிமிலர் டு தட் ஆஃப் ஜெய் எக்ஸாம் ப்ரீலிம்ஸ் மெயின்ஸாக ரெண்டு ஃபேஸில் கண்டக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீனில் சிங்கிள் ஃபேஸாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் நீட்டாக ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீனில் திருப்பி வந்து ஏஐபிஎம்டி எக்ஸாம்ஸாக கண்டக்ட் பண்ணாங்க அண்ட் ஃபாலோட் பை டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீனில் நீட் எக்ஸாம்ஸாக ரீப்ளேஸ் பண்ணாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டில் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வர எல்லா கொஸ்டின் பேப்பரும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் எந்த ரேஞ்சில் இருந்துச்சுன்னா ஜெய் எக்ஸாம் ரேஞ்சில் இருந்துச்சு டஃப்னா டஃப்பு அந்த மாதிரி அந்த ஒரு ரேஞ்சுக்கு கீப்அப் பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சு ஆனால் எங்கே தான் தப்பாகிடுச்சு எங்கே தான் ஒரு சேஞ்ச் வந்துடுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் கோவிட் ஆஃப்டர் கோவிட் கோவிட்க்கு அப்புறம் என்ன நடந்துச்சுன்னா எக்ஸாம் பேப்பரோட லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாகிடுச்சு ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் போட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இதனால் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணாங்க ஈஸி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை மாட்ரேட் லெவல் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இந்த கொஸ்டின்ஸ் பண்ணால் நீட்டில் ஒரு நல்ல ஸ்கோரை செட் பண்ணலாம் நல்ல ஸ்கோரை கிராக் பண்ணலாம் நீட்டை கிராக் பண்ணலாம் அந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் மாறிட்டாங்க ஸோ எங்கே வந்து தப்பாயிடுச்சுன்னா இந்த கோச்சிங் சென்டர்ஸ் ஒரு கோச்சிங் ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது நம்ம வந்து எப்படி கொடுக்குறோன்னா அது இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த இந்த கொஸ்டின்ஸ் பண்ணோன்னா இந்த ஃபார்முலாஸ் படித்தா போதும் என்சிஆர்டி மட்டும் படித்தா லைக் அந்த சென்டென்சஸ் படித்தா இந்த கொஸ்டின்ஸ் பண்ண முடியும் அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம வந்து நம்மளே செட் பண்ணிக்கிட்டோம் பேசிக்கான ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எதுவுமே தெரியாமல் ஜஸ்ட்டு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து நம்ம அந்த ஃபார்முலாஸை ஜஸ்ட் நல்லபடியாக மக் பண்ணோம் நம்மளுக்கு அந்த வந்து அப்ளிகேஷன் லெவல் வந்து ரொம்ப கம்மியாகிடுச்சு அண்ட் செகண்ட்லி மாக் டெஸ்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் இருக்கிறதுலே நல்ல பெஸ்ட்டான நல்ல நல்ல ரேஞ்சில் செட் பண்ணுற கொஸ்டின்ஸை வந்து நம்ம அட்டன் பண்ணும்போது மாக் டெஸ்ட்டாக நிறைய அட்டன் பண்ணியிருப்போம் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஸோ அந்த கொஸ்டின்ஸும் பார்க்கும்போது இந்த ஒரு ரேஞ்சில் தான் இருந்துச்சு ஒரு மாட்ரேட் லெவலில் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருந்துச்சு டஃப் கொஸ்டின் கொடுத்திங்கன்னா அது வந்து லைக் ஜெய் லெவலில் ஆகிடுது ஸோ அது நம்மளால் ஃபேஸ் பண்ண முடியல ஈஸி கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்மள நம்ம வந்து மைண்ட் செட் பண்ணிக்கிட்டோம் ஸோ இது வந்து நம்ம சைடில் வந்த ஒரு பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய தப்பு இல்லையா ஸோ நம்ம அந்த ரேஞ்சுக்கு நம்ம நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணலை ஆனால் நம்ம வந்து கவலைப்பட வேண்டிய அ
கட் ஆஃப் கம்மியாகும் போது உங்களோட ரேங்க் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் கண்டிப்பாக இருக்கு இது எல்லாமே விட்டுருங்க நீட்டுக்கான டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ண நீட் ஆஸ்பரன்ஸ்க்கு நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம் டஃப்பாக தான் இருந்துச்சு அக்செப்ட் பண்ணிப்போம் ஆனால் வந்து நீங்கள் என்ன தான் பில்டப் பண்ணணும் என்ன தான் நீங்கள் வந்து செட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கான்செப்ட்ஸை நீங்கள் பில்ட் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து அந்த தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்கள் பயங்கரமாக ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் எந்த டைப் ஆஃப் எந்த லெவல் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்தாலும் உங்களால் அது பண்ண முடியணும் நம்ம 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 வந்து யாருமே பிளேம் பண்ணவே கூடாது என்டிஏ எந்த ரேஞ்சில் கொஸ்டின்ஸ் போட்டாலும் நம்மளால் அதை நல்லபடியாக பண்ண முடியணும் கடைசியாக என்ன சொல்ல வரேன்னா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஒரு விஷயந்தான் நீட் எக்ஸாம் ஒரு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ஸோ இது ஒரு போர்டு எக்ஸாம் மாதிரி இல்லை செவன் டுவெண்ட்டி செவன் டுவெண்ட்டியை தான் நம்ம வாங்கி தான் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கிடையாதுங்க நீட் எக்ஸாம்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு லெவலுக்கு எக்ஸாம் பேப்பர் இருக்கும் டஃப்பாக இருக்குன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அந்த ஒரு எக்ஸாமை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளை நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்போம் நீ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸாம் எழுதுனவங்க நீங்கள் கவலைப்படவே தேவையில்ல கட் ஆஃப் கம்மியாகும் ரேங்க் பூஸ்ட் ஆகிறதுக்கான சான்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஸோ நீங்கள் தயவு செஞ்சு இதை நினச்சி பார்த்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக டென்ஷனாக ஆகிறதுக்கு தேவையே இல்லை நீங்கள் ரிலாக்ஸ்டாகவே இருங்க